他们救过你的命啊！超云，李王，超云是你的妹妹，别想用她的性命来要挟我。超云，你先离开，这里危险，我不走。千羽，你不要再跟无忧哥哥和荣乐姐姐他们作对了，你把山河纸还给他们，还正于陛下。跟我一起去过安静的生活，好吗？赵云，别再浪费口舌了。现在这个人的心里，除了权力，已经什么都没有了。赵云，你别傻了。今天我放过他们，他们能放过我吗？人走到我这一步，只能进不能退，否则。只会粉身碎骨。上，别伤了王妃。邓立东，放了他们，洛言。你居然用我送你的刀来杀我！你真的敢杀我？阻止不了你，那我就死在你面前，这样也好过看着你杀人。赵云，你不要逼我，你应该知道的，我对你跟别人都不一样，我对你是真心的，没无情无义，根本不在乎我的感受，我不想我的孩子一出生。就有一个薄情寡义、全欲熏心的父亲。全欲熏心。赵云，我最后一次警告你，到我身边来。把你手上的刀放下。皇帝陛下不好好在宫里待着，怎么跑到这里来了？镇北王，你好大的胆子，竟敢在皇家别院里大开杀戒！启皇陛下乃一国之君，青州黎王与北林摄之王皆是一方之主，你私自调动靖羽卫，在此围剿他们，就不怕将来会给我朝带来灭顶之灾吗？这当然是他们在这里互相斗殴，双双惨死了。至于启皇，也是护媚心切，不幸身亡。将来西岐要找人报仇，也应该找北林才对吧？如此荒谬之言，你以为大家会信吗？信或不信都不要紧，只要他们三人一死，天下必定大乱，到时候我们陈国就可以一统天下，成为天下的霸主了。这是福渊给你的承诺吗？福渊给的承诺，只是南进而已。我要的，远不止于此。
镇北王，你仗着手中的权势，平日没有把朕放在眼里就算了，你居然还瞒着朕，私自勾结外邦，试图挑起天下大乱。来人，拿下他！谁敢？宁清义，你要造反吗？陛下何出此言呢？我与北陵太后结盟，完全是为了我们陈国扩展疆土，将来陛下一统天下，臣何罪之有啊？你私自与别人结盟，就是大罪！竟然还说了如此义正言辞。倘若你真的是为朕着想，那你可否将结盟书给朕，让朕一阅？谁说结盟必须要有结盟书啊？倒是陛下。深夜来此，究竟是受何人挑唆？那日陛下出宫以后，满朝文武接连启奏陛下亲政，毫不顾忌。陛下是一个年幼无知的幼儿，他们究竟是何居心？为了我朝，避免被他人控制，我必当鞠躬尽瘁，在陛下弱冠之前，处理好一切军政大事。陛下，以为如何呀？你是不是以为没有人看过你跟福渊的盟书，你就不愿意承认自己的错误了？赵云，把这个给我。陆岩，九牧镇北王英姿，却屈居庶子之下，难斩宏图之志，实为可惜。哀家愿助镇北王一臂之力，唯愿镇北王以荣乐之死，促吾儿与黎王生死决战，助吾儿杀死黎王。事成，哀家以南境相资，镇北王登临大同。大家都听到了吗？你大逆不道！意图谋反，还有何话可说？洛言，我做这些，都是为了天下一统，这是我们曾经的志向。你难道忘了？是你忘了。如果今日事成，必将生灵涂炭。我要的天下一统，是不再有战乱的太平盛世。即便今天。我不挑起战争，难道这个天下就能永远的和平吗？有神就有仇恨。即便今天李瓦和摄政王已经互认兄弟，但是他们之间既有杀父之仇，又有夺爱之恨。即便现在真相大白了，你觉得他们就能够冰释前嫌，兄有弟恭吗？不错。我们因为仇恨犯了很多错，也付出了惨痛的代价。但你不一样，你欲壑难填，把持朝政，欺凌幼主，才会有今天的自食其果。不过是成王败寇罢了。天下哪一个君主手上没有沾满着鲜血？就连你们的父皇也为了旧时的复国不择手段，才有了现在北陵的强盛。可这不是正义，只是一个人野心的暴露。你敢说一旦天下大乱，你会统一天下吗？还是你会为了一己私欲，谋朝篡位？镇北王的假话说多了，骗得连自己都信了。如今各国势力稳固，民生安泰，你却挑起战争，口口声声说是为了天下太平。你是否真正把黎民百姓的生死存亡放在心上？荣乐说的不错。在这世上，有很多人能够活着就已经是奢望。你镇北王想尽人间富贵，却为了一己私欲，如此冒险。就算你不顾及自己的性命，难道连自己最爱之人的生命，也不顾及了吗？镇北王私自勾结外邦，图谋篡位，其余的。受镇北王蒙蔽的，放下武器，既往不咎。来人，将镇。
魏王押入天牢候审。等一等。李王，当初在司云岭，我曾经邀你共饮，是因为我觉得在这世上，能跟我一分高低的，只有你宗正无忧一人。如今我失败了，但是我没有败给别人，我败给了我自己。来人，拿酒来。将死之人所起，李王，敢应否？若是知己，本王倒也可以破例饮上一杯。可惜啊，镇北王只贪私欲，不顾苍生，自以为是。能与我宗正无忧共论天下的人，绝非是你这种卑鄙小人。这杯酒，你还是自己饮下吧。宗正无忧，你果然还是不敢啊曼妖到底有什么大碍？为何会突然晕倒？李王殿下，王妃晕倒，只是因近日劳累所致，不必过于担忧。倒是要恭喜殿下，王妃她其实是有喜了。恭喜殿下，恭喜王妃。
大错已经铸成，少主，你已经没有退路了。你唯一能做的，就是沿着原本的道路，一直走下去。阿成，过来，来，怎么又出了一身汗啊父皇呢？还活着。陛下，公主尚未苏醒，您若是探望，请稍后再来。陛下。陛下，萧山，你可知朕为何要将萧可送到你身边，而非留在西岐？难道不是为了威胁我？若没有萧可的事。你可会背叛朕？你现在和萧可能够守在荣乐身边，忠心于他，这正是朕想看到的结果。荣乐，你竟然因为他伤害你自己，你现在已经为人妻，为人母。应该更加疼爱自己，珍惜自己才是。明白。看到你现在一切安好，我便安心了。既然你已经将我彻底的忘记。
殿下。你想做什么？宗正无忧，你不要碍事，朕自然是要带他回西岐，替他。不要，没有，没有，你醒了，没事就好，没事就好。你知不知道，我们有孩子了？你是说？孩子，你突然晕过去，我还以为你是旧疾再犯，原来你是因为怀了身孕，所以身体有些虚弱罢了。你一直这么喜欢孩子，我们终于有属于自己的孩子了。我不要紧，我父母的伤有没有伤到孩子？吴哥大夫了，孩子平安无事。陛下。陛下，您若还有什么未完成的心愿，属下可帮您完成。不必了，小善，你就好好守在公主身边，保护好她。陛下，您此番千里迢迢赶来陈国，就是为了要将公主带回去。您真的要自己独自回去吗？他若不想走，我又何苦强求？我之前听你弹琴，觉得你琴声清越，便知道你并非欲念深重之人。或许只是有什么难言之隐，可如今听来，你的琴声却是格外的宁静高远。想必你如今弹琴时已经别无杂念了。其实同一首曲子，无论是听者还是弹者，有不同的感受，皆因为心境不同。小姐，你听出了宁静高远，是因为你本来就是心思纯净之人。我们既无主仆之分，从今以后，你便别再叫我小姐了。陈宇，洛言，这是我的真名。既然你不让我叫你小姐，以后也叫我的真名吧。从此以后，我们坦诚相对。好，诺言。其实，我对你的过往确实好奇。我记得从前你弹琴的时候跟我说过，这世上总有些东西比喜欢的人更重要。那些都是过去的事了。那个时候，我以为，只要拿到《山河志》，便是完成了我的使命。没想到背离了初衷，走上歧途，还背叛了我们之间的情分。乱世飘零，何谈忠心背叛？我记得当初，我们都各自谈论前路。无论是胧月和小维，还是林月和你。
都有自己的选择。如今看来，我们每个人也确实有自己的方向。我现在终于明白，每个人的选择都是时势逼迫的无奈之举。既然无愧于自己的心。别人又如何妄加评论？这本就是属于你的东西，现在物归原主。你这是？其实我的过往很简单。当年陈国内乱，我的父母兄弟皆亡于战乱，我被一位少年英雄所救，才得以保全性命。他告诉我，君子当以兵强治天下。于是我想，只要我拿到了这山河志，就可以让陈国一统天下，使天下免于战乱。当初我也与你一样，去到北陵为了山河志，只为了一人一国，不惜彼此算计伤害。我怨过我皇兄，怨过无忧，怨过复仇，怨过那些欺骗利用我的人。可如今，这些心事我已经了结，不再怨恨。还好我明白的不算太晚。曼妖，你心怀宽恕悲悯，所以我觉得你是和这山河志有缘之人，或许能够解开此中真意。只有对天下毫无私心杂念之人，方可不局限于一人一国，普济苍生，造福百姓，达到天下大同之志。我希望不负你所托，洛言，你今后有何打算？我早就想周游列国了，现在正好有这个机会，可以让我找寻自己的路。一王，请。这其中只有一块可以调配我陈国良马，黎王不妨一试。若是黎王选对了，我陈国所有马场中的马，你可以任选千匹带回青州；若是黎王选错了，那也只能空手而归了。若是本王不但选中了，还能猜出另外两匹其中的含义，陛下，是否能答应本王一个请求？没问题。那便谢过陛下了。这千匹良马，本王确实不公，这就收下了。黎王为何如此确定？不是这两匹呢？陈国自前朝之乱后，重新起于马背之上，将马视同与人一样，珍贵无价。所以，绝非会以这金银钱财所能衡量，更不会以轻易腐朽的草木作为象征。唯独是我手里的这以泥土所制的麻雕，渗进了陈国兵马将士的热血，以故园故土所捏制，烈火铸造而成，方可代表陈国良马的灵性。黎王高见，朕十分钦佩。待你离开时，便可挑选千匹良马带回家。愿这千匹良马可以守护百姓的安宁。朕承诺，你我之后百年之内，陈国和北陵永结盟国，再无战乱。一言为定。嗯。李王，请。李王方才所请求的，是否是要朕赦免昭云公主啊？
，陛下果然聪慧过人。此时朕早已安排好了，朕本王府除宁谦一人守罪之外，其余无辜不知情者，全部无罪赦免。宁谦一人狼子野心，本就不该连累其他无辜。本王，这便谢过陛下的好意。我会尽快带公主离开这块伤心之地。真是羡慕！若是我也有一个真心对我好的哥哥，那就好了。嗯。我要回中山了。不管怎么样，我得让他亲口给我解释。那些都是过去的事情了。对了，有件事我得告诉你。什么事？之前我听陈馀跟宁千意提起山河志和秦勇的事情，其实韩香是秦勇的女儿，她的真名叫做秦香。秦是一门忠义，天下闻名。只因为酿造了一坛好酒送入宫中，便引来灭门横祸，满门性命被一朝屠尽，天下世子皆扼腕长叹。你可知道恒香，她是否有姐妹在这世上？这个事儿我就不清楚了。皇上，我们该走了。你多注意身体啊。一路珍重。莲楼几生惹千问，心隔几个红尘。来世无人肯，也无人问，怎落地生根？费尽心学会信任，却笑看了爱恨。侥幸的缘分陪了我们，执着的默认。一步错，百回首，万念俱灰，怎从头？缘强求，缘有柔，缘结局。笑着天长地久，我只能破釜沉舟，接受荒芜的温柔。剑与心独守，护着痛，去死就，不让爱覆水难收。生而有，死无愁，是你给我的迁就。莫守，牵在心头。
，你不要太伤心了，你还有我们呢。回家吧，走。王妃未寻良马，甘受奸人诬陷，深蒙不白之冤。今陈国良马已至，大业已成，特宣旨将真相大白于天下，万民喜迎王妃回朝。陛下，太后一年前去山中养病，至今未归。朕离开这半月，太后也一直不曾回来吗？是，奴并未见到太后。都下去吧。诺。还是来晚了一步。你这般机关算尽，究竟打算何时才肯放过容乐，也放过我
。下次雨夜长叹，应该与你无关。过尽千帆，怪相恨太晚。目送缘分到晚，心头起情波澜。三江河山，茶一盏几眼黄，车厢似枕太满，其中浓淡，你可敢揭穿？离别三泪轻泛。